गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रज्ञा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम कक्षा ग्यारहवीं का भूगोल विषय का अध्याय पाँच शुरू करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने जो महाद्वीप और महासागरों का जो विस्तार था वो कंप्लीट कर लिया था आज का हमारा जो अध्याय रहेगा वो रहेगा खनिज एवं शैल अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रमुख खनिज है वो कौन कौन से और शैले मतलब चट्टाने हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की पाई जाती हैं पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है इसकी भारी परत पर यह तत्व ठोस रूप में आंतरिक परत में ये गर्म वेपिंग व्यवस्था में पाए जाते हैं अब खनिजों की अगर बात करूँ तो अगर हम पृथ्वी के ऊपरी परत में देखें भारी परत में तो किस रूप में मिलते हैं ठोस रूप में लेकिन अगर आंतरिक भागों में हम इनको देखें तो किस रूप में मिलते हैं अब तापमान ज़्यादा होता है तापमान ज़्यादा होने के कारण गर्म और पिंगली अवस्था में जैसे पाए जाते हैं पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग अस्सी सॉरी अठानवे भाग आठ तत्वों जैसे ऑक्सीजन सिलिकन एल्यूमिनियम लोहा कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम का बना हुआ है अगर हम देखें 98 परसेंट जो भाग है उसमें केवल आठ ही तत्व यह प्रमुख है तथा शेष भाग टाइटेनियम हाइड्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीज सल्फर कार्बन निकल और अन्य पदार्थों से बना हो तो मुख्य महत्व तो, तो किसका है इन आठ ही तत्वों का आपको ध्यान में रखने की कौन कौन से ये आठ तत्व हैं जिनसे परपट्टी का अठानवे भाग बना हुआ है इसके बाद देखें खनिज है वो क्या होता है भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते बल्कि सामान्यतः ये एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया जाता है यानी कि कोई भी तत्व हमें अकेला तत्व नहीं मिलता है वो दूसरे के साथ मिक्सअप मिलता है तो इन्हीं तत्वों को क्या कहते हैं इन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं खनिज कहते हैं आपका एक जैसे क्वेश्चन मिलेगा खनिज क्या होते हैं इसके बाद देखें भूपरपट्टी पर दो प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है यानी कि इनकी पहचान कही गई है और उनको नाम दिया गया है लेकिन इनमें से सामान्यतः छह प्रमुख खनिज समूह से सैलों का निर्माण हुआ है अब देखने में तो कितने मिले हैं लगभग दो हजार प्रकार के मिले हैं लेकिन छह जो प्रमुख खनिज समूह है वो मुख्य है जिनसे सैलों का निर्माण जिनसे चट्टानों का निर्माण हुआ है अब उन्हीं को हम डिटेल में करेंगे वो छह कौन से हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पाए जाने वाला मैगमा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है इस मैगमा के बड़े होने पर होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है खनिजों की क्रम श्रृंखला का निर्माण होने लगता है अब देखें जब जावा लावा धरती से निकलता है हमने बात की थी कि लावा क्या होता है तपत लावा जब धरती से निकलता है बाहर तो धरातल के अंदर तो उसको क्या बोला जाता है मैगमा बोला जाता है तो उसी वही मुख्य स्रोत होता है किसका खनिजों का अब धरातल के अंदर तो मैंने ऊपर ही आपको बताया कि तरल रूप में होता है लेकिन जैसे जैसे धरातल के ऊपर आता है तो ये ठंडा होकर लावा जमना शुरू हो जाता है और क्या बनने लग जाते हैं खनिजों के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया से सभी खनिजों की श्रृंखला सी बन जाती है कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बन बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रम से ठोस तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं अब कुछ ऐसे भी हैं जो तीनों अवस्था में मिलते हैं ठोस रूप में मिल जाते हैं तरल में भी और गैस है जैसे प्राकृतिक गैस है चाहे धरातल के नीचे रह जाए ऊपर तो गैस के रूप में ही रहेगी पेट्रोलियम है लिक्विड रूप में और कोयला क्या है ठोस रूप में जैसे हमें मिलता है इसके बाद देखें प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताएं जो छह मैंने आपको बताया छह खनिज समूह उन्हीं को हम यहाँ पर करेंगे उनकी क्या क्या विशेषताएं और वो कहाँ कहाँ क्या क्या उनके अंदर मुख्य जो तत्व है वो पाए जाते हैं देखें सबसे पहला है फेल्डस पर सबसे ज्यादा ये मिलता है फिफ्टी परसेंट जो भाग है भूपरपट्टी पर वो इसी खनिज समूह का पाया जाता है सिलिकन तथा ऑक्सीजन सभी फ्लैस प्रो में उपस्थित होते हैं जबकि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फ्लैसपेयर सॉरी फेल्डस पर में शामिल हैं यानी कि मुख्यतः क्या होता है सिलिकन और ऑक्सीजन उपस्थित इसके अंदर होते हैं और अन्य तत्व भी जैसे पाए जाते हैं पृथ्वी की प्रपट्टी का आधा भाग लगभग 50 प्रतिशत भाग फेल्डस पर से बना है और इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है इसके बाद दूसरा है क्वार्टर्स ये आपका जैसे कई बार आपने इसको पढ़ा भी होगा ये रेत एम ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है इसमें सिलिका होता है कुछ मात्रा में इसमें जैसे एल्यूमिनियम भी होता है तो ज़्यादा इसमें क्या होता है सिलिका होता है और यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है यह श्वेत या रंगहीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार रडार में होता है ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है तो ज़्यादा क्या है इसमें ग्रेनाइट का घटक इसको जैसे माना जाता है एक बहुत ही प्रमुख यह खनिज है तीसरा आता है पायरोक्सीन पायरोक्सीन में क्या होता है कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है पृथ्वी की भूपर भूपृष्ठ का 10 प्रतिशत हिस्सा पाइरोक्सीन से बना है सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है इसका रंग हरा अथवा काला होता है अगला आता है 
एम्फीबोल एम्फीबोल के प्रमुख तत्व हैं एल्यूमिनियम कैल्शियम सिलिका लो और मैग्नीशियम जो पीछे हमने आठ तत्व किए थे ना मोस्ट ऑफ आप देखें वही मिलेंगे आपको जैसे ये एल्यूमिनियम है कैल्शियम है सिलिका लो ये ज्यादातर वही तत्व मिक्सअप होकर में मिलेंगे इनमें पृथ्वी के भूपर्श का सात प्रतिशत भाग निर्मित है इसे और ये हरे व काले रंग का ही होता है तथा इसका उपयोग एसबेस्टस के उद्योग में होता है हॉर्न ब्लैंड भी एम्फीबोल का एक प्रकार है एक और क्या प्रकार है इसका हॉर्न ब्लैंड और एक एस्टेबेस्ट एस्बेस्टस ये काफ़ी प्रमुख है जो खनिज है वो है इसका इसके उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है अगला आता है माइका इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें एन सी में जैसे आपको एक आता है इसमें पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम लोहा सिलिका आदि नहीं होते हैं पृथ्वी की प्रपट्टी में इसका चार प्रतिशत अंश होता है ये सामान्यतः आगने रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोग आपको सबका ध्यान रखना है कि कहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है ओलिविन ओलिविन में मैग्नीशियम लोह तथा सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं इसका उपयोग आभूषणों में होता है और यह सामान्यतः हरे रंग के इसमें सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्राय बैसाल्टिक सेलों में पाए जाते हैं और इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त सेलों में क्लोराइड कैल्साइड मैग्ने मैग्नेटाइट हेमेटाइट बोक्साइड तथा बेराइट जैसे अन्य खनिज भी उपस्थित हैं तो ये छह जो मैंने आपको बताए ये प्रमुख जो प्रकार के फेल्डस पर है क्वाटाइज पाई पाइरोक्सिन एम्फीबोल माइका और ओलिविन ये प्रमुख छह वो खनिज समूह हैं जो सबसे ज़्यादा सेलों के अंदर पाए जाते हैं इसके बाद देखिए खनिजों के प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं अब खनिजों के प्रकार जैसे आप पीछे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा टेंथ में भी है खनिजों के प्रकार मुख्यतः धात्विक और धात्विक खनिज बोले जाते हैं धात्विक इसमें धातु तत्व होते हैं इनकी धातु कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं उनको धातु खनिज कहते हैं इनको तीन प्रकार में तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है पहला आता है बहुमूल्य धातु वैसे पहले आपने इनको दो में पढ़ा होगा लो धातु और एहलो धातु अभी एक और इसको अलग कर दिया गया है बहुमूल्य धातु लो धातु और एहलो धातु बहुमूल्य कौन से होते हैं सोना है स्वर्ण जिसको बोला जाता है चांदी और प्लेटिनम लो धातु में जिसमें लोहे का अंश ज्यादा होता है लो एम स्टील से निर्माण के निर्माण के लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं जैसे लो ऐसा है मैग्नीज है टंगस्टन और निकिल है ये सारे क्या हैं लो धातुएं हैं और एलो जिसमें लोहे का अंश नहीं होता जैसे तांबा सीसा जिंक टिन और एल्यूमिनियम ये सारे के सारे एलो खनिज हैं दूसरी बात करते हैं धातु खनिज की इन खनिजों में धातु प्राप्त नहीं होते उत्पत्ति के आधार पर धातु खनिज भी दो प्रकार के होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक कार्बनिक कौन से होते हैं जिनमें कहूँ तो मैं जो जो हमारे जीव हैं पेड़ पौधे के के अंश हैं उनका जो पार्ट पाया जाता है कार्बनिक उनको बोलते हैं कोयला खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्या है कार्बनिक है और है कार्बनिक गंधक फोस्पेट नाइट्रेट अब्रक चूना पत्थर सारे के सारे क्या हैं ये अकार्बनिक खनिज हैं और धातु का ये पार्ट हैं इसके बाद देखिए आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा इनको आपको एक तो लेसन को आपको साथ में रीड करना चाहिए प्रकार से उनको फेर नोट करना है निम्न में से कौन से ग्रेनाइट के प्रमुख घटक हैं आपको ये बताना है कि ग्रेनाइट का घटक यहाँ पर कौन सा है लो एवं निकल लो एवं चांदी सिलिका एवं एल्यूमिनियम लो ऑक्साइड एवं पोटेशियम सिलिका तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा मात्रा में लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में जैसे एल्यूमिनियम भी मिलती है ये एन का पहले बाग का पहला ही आपको प्रश्न है तो इसका आंसर रहेगा सिलिका और एल्यूमिनियम निम्न में से एक मात्र तत्व वाला खनिज नहीं है अब जैसे मैंने आपको बताया छः महीने हम हमने यहाँ पे जो धातु जो खनिज समूह है वो करें तो एक मात्र खनिज नहीं वो बताना है जिसमें कई खनिज मिक्स होते हैं सवर्ण सोना तो अकेला खनिज है चांदी भी अकेला और ग्रेफाइड भी माइका जो है वो क्या है उसमें मिक्सअप मिलता है माइका में क्या क्या मिलता है पोटेशियम है एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम है लो है और सिलिका ये पाया जाता है तो माइका क्या है एक तत्व वाला खनिज नहीं है तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा माइका अगला है निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है सवर्ण क्वार्टस हीरा और फेल्डस पर तो हीरा तो आप पहले भी जैसे बहुत बार पढ़ चुके हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर धातु तो इसका आंसर रहेगा हीरा ये सब ये एन सी आर हम कर रहे हैं खनिज शब्द को परिभाषित करें एवं प्रमुख प्रकार खनिजों के नाम प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम बताइए तो खनिज को परिभाषित जैसे हमने पहले कर लिया था और प्रकार आपको ये करने हैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज कंप्लीट आपको ये अच्छे से करना है ये भी एनसीआर का ही क्वेश्चन आपका है इसके बाद अगला देखिए भूपरपट्टी पर सैलों का निर्माण कितने प्रकार के कितने प्रमुख खनिज समूह से हुआ है तो मैंने कितने प्रमुख खनिज समूह आपको करवाए छः प्रमुख प्रमुख खनिज समूह अभी हमने करे वो डिटेल से हमने करे पृथ्वी की प्रपट्टी का अट्ठानवे प्रतिशत भाग किन तत्वों से मिलकर बना है तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की प्रपट्टी पर अट्ठानवे प्रतिशत भाग में केवल और केवल आ, जो आठ खनिज है वहीं पाए जाते हैं ऑक्सीजन आठ तत्व पाए जाते हैं सॉरी ऑक्सीजन सिलिकन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फिफ्टी से थोड़ा ही कम फोर्टी पाया जाता है सिलिकन है सत्ताईस है एल्यूमिनियम आठ लो 
कैल्शियम ये बाकी सारे पाँच परसेंट से नीचे जैसे हैं कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम तो ये प्रमुख जो तत्व हैं वो उनसे भूप्रपट्टी के सेलों का निर्माण हुआ और छः हमने जैसे कर लिए कि जो छः प्रमुख सेल समूह हैं उनसे जो छः प्रमुख खनिज समूह हैं उनसे सेलों का निर्माण हुआ उनको हमने काफ़ी डिटेल से कर लिया तो ये आपको सभी के सभी फेयर नोटबुक करने हैं और आपको लेसन अच्छे से रीड करना है थैंक यू